Ya se ha iniciado la campaña de excavaciones en Atapuerca, la número 42. Este año, por motivos de la pandemia, los trabajos se limitarán a 25 días y 5 yacimientos. El éxito es estar hoy aquí. Ese es el gran éxito de, la, de este año, que podamos estar aquí. Estamos aquí, estamos trabajando y este país no se para. Esto es lo más importante. Ya estamos aquí, buenas tardes. Hoy también se ha presentado la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En 2019 se han registrado y resuelto más asuntos que el año anterior. Por otro lado, solicitan refuerzos para el juzgado de lo social en provincias como la nuestra. No solamente por el número de asuntos que ya eh, asedian a, esto, a los órganos de esta jurisdicción en las tres provincias, por la previsión que el, el aumento de los pleitos derivados de la pandemia eh, se va a producir. Sigue la crispación política por parte de quienes la critican. La secretaria de organización del PSOE en Castilla y León ha tildado de mentiroso al presidente de la Junta y ha acusado al vicepresidente de estar tapando las irregularidades del Partido Popular. Y Gia y Mañueco han volado todos los consensos históricos que han construido Castilla y León. Han volado el diálogo social, traicionando a trabajadores y a sus familias. Han volado las reformas estatutarias consensuadas. Han volado la joya de la corona, que era la sanidad pública de esta tierra y, en concreto, la sanidad rural. Hoy reabren sus puertas los cines Van Golem y lo hacen con todas las medidas sanitarias y de seguridad para los espectadores. Con muchas ganas de empezar, de abrir las puertas y que entre el primer cliente, vender la primera entrada o que traiga su entrada por internet y empezar a proyectar que es, lo que es para lo que servimos y para lo que valemos. En Deportes, San Pablo ha presentado la campaña de abonados. El llamado Ibono es la principal novedad y permitirá a los aficionados contar con 17 partidos de Liga Andesa y 5 de Champions, que se gastarán según se abra el Coliseum al público. Lo que pretendemos es que renueve el máximo eh, de gente posible por una cosa que van a poder consumir. ¿no? No, lo que no, lo que, la única incertidumbre que tenemos es que no sabemos si la van a consumir toda esta temporada o... Al año que viene tendrán dos partidos, tres partidos por consumir. Mañana tendremos un amanecer muy fresco con mínimas de tan solo 7 grados, pero luego al amainar el viento nordeste subirán las temperaturas y a mediodía hará calor. El domingo más calor con temperaturas por encima de los 30 grados. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha presentado la memoria del año pasado, un ejercicio con más asuntos registrados y resueltos que 2018. Por otro lado, para Burgos piden la creación de un juzgado número 2 de familia y refuerzos para el juzgado de lo social. Ante la gran avalancha de trabajo a consecuencia de la pandemia, el Tribunal solicita que en septiembre lleguen refuerzos para los juzgados de lo social de Burgos y también la creación del juzgado número 2 de familia en nuestra provincia y en Salamanca. Concepción advierte que los tiempos de respuesta en las resoluciones de los juzgados de lo social se van a demorar en torno a los 8 o incluso 10 meses. Estaban resolviendo sin problema los asuntos en 4, 3, 4 o 5 meses, se están disparando hasta los 8 o, o, o 10 meses y entonces hay que poner solución antes de que la bola de nieve sea muy grande y, y sea difícil el, el, el poder desatascarlos. El presidente del TSJ también ha asegurado que el teletrabajo en la justicia está dejando mucho que desear porque no hay medios para trabajar de forma eficiente. Los funcionarios no están dotados eh, de medios necesarios para teletrabajar y los que podemos hacerlo, que somos los, o los letrados de la Administración de Justicia o los eh, jueces, pues hemos tenido serios, serias complicaciones. Declaraciones realizadas en el marco de la presentación de la memoria del 2019, un año con más asuntos atendidos y también más resoluciones que en el 2018. Concepción asegura que la carga de trabajo es elevada y superior a la deseada. Si queremos una justicia ágil, eficaz y eficiente, que por lo demás existe. Y ha lamentado que en el 2019 solo se crearán tres plazas judiciales nuevas en Castilla y León para este 2020. El gobierno solo tiene pensado un máximo de dos unidades judiciales más. Los grupos municipales del PSOE Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos estarían negociando un posible acuerdo en coalición. De ello no se ha hablado el líder de la formación naranja. 
El líder de Ciudadanos quiere que la formación naranja en Burgos sea un partido de gobierno. Ciudadanos quiere ser un partido de gobierno, es un factor de estabilidad. Creemos que podemos aportar una serie de ideas, de capacidades, de planteamientos de futuro para la ciudad que pueden ser muy útiles, innecesarios, inaplazables para Burgos. Pero eso no significa que haya nada cerrado con el equipo de gobierno más allá de los apoyos puntuales. El líder de Ciudadanos justifica las perlas que el pasado miércoles soltó contra el equipo de gobierno en que ellos no son ni ciegos ni inconscientes y creen que el PSOE no está dando un futuro para la ciudad. Si hay problemas en la ciudad siempre los pondremos sobre la mesa para tratar de solucionarlos. Eso no obsta para que apoyemos a la ciudad apoyando al equipo de gobierno en acciones clave como es la, prueba, la aprobación de los presupuestos. Ciudadanos no quiere ser el granero de votos del PSOE. Sabemos en qué consiste ser el tonto útil y por eso vamos a evitar por todos los medios serlo. Dice Marañón que a día de hoy no existe un escenario sólido de gobernabilidad y que tampoco está negociando ser el vicealcalde de Burgos. No estamos en ese escenario. No digo que en el futuro no pueda estudiarse un escenario alternativo al actual. En cualquier caso asegura que nada es imposible, tampoco una moción contra de la rosa más improbable eso sí por la falta de liderazgo que dice está teniendo el pp el, el candidato y senador y anterior alcalde eh, no sabemos si va a permanecer durante todo el mandato o no y eso está dificultando construir un, un liderazgo alternativo concluye que es tiempo de dejar atrás los discursos engolados y ofrecer soluciones a la ciudad en estos momentos tan complicados asegura la pelota está en el tejado del equipo de gobierno la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León ha acusado esta mañana al presidente de la Junta de ser un mentiroso y al vicepresidente de estar tapando las irregularidades del Partido Popular. Asegura que los socialistas están preparados para hacer frente al gobierno regional. Que pida perdón y que se marche son las palabras de la secretaria de Organización del Partido Socialista, Ana Sánchez, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco. Mañueco que ha resultado ser el peor presidente de la historia de Castilla y León, un mentiroso compulsivo. Los socialistas creen que la Junta está traicionando a los trabajadores y que están acabando con la sanidad, sobre todo en el ámbito rural. No confían en la palabra de Mañueco, aseguran que le falta compromiso y que el diálogo social está roto. Y Gia y Mañueco han volado todos los consensos históricos que han construido Castilla y León. Han volado el diálogo social, traicionando a trabajadores y a sus familias. Han volado las reformas estatutarias consensuadas. La secretaria de organización del PSOE pide a Mañueco que dé la cara y hable de las irregularidades en las elecciones primarias del Partido Popular. Cabe preguntarse si es un presidente en fraude de ley y si no hubiera hecho trampas que ya están constatadas. En el peor de los casos hay un delito de financiación ilegal en sus primarias. En cuanto a Ciudadanos, los socialistas consideran que están tapando las irregularidades del Partido Popular y que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, parece ya uno más de los populares. Cuando el señor Igea dice ayer que solo hubo pagos de cuotas, nos preguntamos qué le parece. ¿Avala el chanchullo de los pagos de cuotas? ¿De dónde venía el dinero de las cuotas? ¿Lo sabe él? Porque si lo sabe, debería decírselo al juez. Ante esta situación que denuncian los socialistas, afirman que están preparados para subir el gobierno de Castilla y León en cualquier momento. Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón retoman la cumbre para paliar la despoblación, para insistir al gobierno de España y a la Unión Europea que el asunto no esté solo en campaña electoral. Está pendiente la estrategia del reto demográfico y de modificar con criterios de igualdad el modelo de financiación autonómica. De momento reclaman una rebaja del 20% en los costes laborales en las zonas más despobladas. Para generar actividad, para generar oportunidades, para generar y para invertir, o mejor dicho, darle la vuelta a la tendencia, invertir la tendencia de la población en nuestros territorios. Estamos absolutamente determinados a hacernos escuchar. Hacer España desde el sentido común es bastante más fácil desde las comunidades autónomas que desde la capital del reino, donde a veces parece que hacer España con sentido común es sencillamente imposible. Con una quinta parte de investigadores y un protocolo especial de seguridad ha arrancado la campaña de excavaciones número 42 de Atapuerca. El coronavirus limitará a 25 días y a 5 yacimientos los trabajos de campo, pero el objetivo de no dejar un año en blanco se ha conseguido. 
será una excavación más corta, solo 25 días, y habrá una quinta parte de personal, 50, pero todos veteranos, por lo que ayer, el primer día de campaña, ya salieron fósiles. Ya están saliendo industria lítica, ya está, es el primer día, y fauna, con lo cual pues al final habrá resultados sí o sí. Naturalmente, a lo mejor pues no son tan espectaculares como otros años. Bueno, no pasa absolutamente nada. Por lo menos hemos estado aquí, que es lo que importa. Una de las novedades será el desescombro del exterior de la Galería de las Estatuas para iniciar su excavación el próximo año. ¿Qué hacían los neandertales, que son los que ocupaban esta cueva? Hace entre 80 y 100 mil años, ¿qué hacían ahí? Eh, ¿Qué actividades desarrollaban? ¿Quiénes eran? También. Con protocolo especial de seguridad para evitar contagios, no más de 10 personas por yacimiento. En la cima del elefante, el objetivo es completar el sondeo llegando hasta el suelo de la cueva. Y estamos intentando llegar a la base de este, probablemente este año sea el año que lleguemos, para llegar por primera vez y tener toda esta gran secuencia que abarca de los neandertales hasta esta, estos, estos homínidos eh, no hemos podido determinar exactamente de qué especie, probablemente erectus. También proseguirán los trabajos en Gran Dolina, avanzando hacia TD6, donde reposan los restos del antecesor. Y en la cima de los huesos, el más rico en fósiles humanos. El objetivo es poder determinar a qué especie, anterior a los neandertales, corresponden. Es inevitable contemplar las visitas de las llanas desde el mirador de la calle Fernán González. Ahora es posible conocer cómo será exactamente la remodelación de la zona y también los detalles arqueológicos de las excavaciones. Eso sí, de momento, solo unos pocos han podido conseguir la cita previa para acudir a las jornadas explicativas de las llanas. Ahora es posible conocer el pasado y el futuro de las llanas y además descubrirlo desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico. Actualmente se están llevando a cabo a la vez la construcción y las excavaciones. Un equipo de siete arqueólogos trabajan en este espacio. Ya de entrada tenemos, se ven unos restos que son interesantes, que van abarcando desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Aquí han descubierto que estos muros se pudieron aprovechar desde la Edad Media. También han encontrado estructuras como patios, pozos y tuberías. Hemos encontrado mucha cerámica, hemos encontrado monedas, elementos también de dales, hemos encontrado algunas piezas, inscripciones en piedra, etc. O sea que bueno... Eh, al final son elementos que nos van a ir continuar aportando información de la zona. Fue a finales del siglo XIX cuando se tiraron los edificios que se encontraban en las llanas. Ahora un equipo de arquitectos se encarga de reformar el espacio y en las jornadas explican en qué consiste la intervención urbana. Explicar un poco ese origen de esa trama urbana repitiendo en los pavimentos y en el tratamiento de, de plataformas que van teniendo pequeños desniveles, repitiendo la implantación de esas manzanas de casas que hubo aquí, que, que eran más o menos ya conocidas y que ahora con las excavaciones pues tenemos de una manera más, más fehaciente eh, su, su ocupación. De momento solo se han propuesto dos jornadas explicativas para las cuales ya no es posible pedir cita previa. La próxima será el 22 de julio y esperan que el Ayuntamiento de Burgos decida incluir alguna fecha más. Y continúa su paso por la provincia de Burgos, la mochila viajera La Luz del Camino, que el Navarro Jesús Ciordia ideó en su confinamiento para homenajear a las víctimas de la COVID-19. En esta ocasión, la mochila ha llegado al convento de San Antón de Castro Jeriz. El pasado viernes 19 de junio partía de Roncesvalles la mochila de la luz con dos vieiras en su interior. Una la de Ara Peregrina, que ha sido paseada durante siete años por el camino y que representa a todos los peregrinos. La otra, dedicada a las víctimas de la COVID-19 pintada para la ocasión por Ramón Villanova. La historia surge en pleno confinamiento y acaba de llegar a Castro Jeriz. Nace, como le llamo yo, de una tontuna mía. que me gusta, A mí me gusta mucho caminar. y mi, mi afición es caminar y mi pasión es el Camino Santiago. ...y con el confinamiento que hemos tenido... ...pues no hemos podido caminar... ...ya nos dejaron salir un poco por el municipio... ...y yo pues salía a trabajar de noches... ...y sin irme a dormir... A ...aprovechar ese regalo que nos daban... ...pues me pegaba dos horas andando todas las mañanas... ...es mi afición... ...y andando, andando, andando... ...pues la cabeza me trabaja mucho". La responsabilidad de portar la mochila es enorme... ...ya que aparte del peso físico... ...mucho más importante es lo emocional. Pesa emocionalmente... ...pero a la vez es muy liviana... Yo cuando la llevé a Roncesvalles, claro, la preparé yo en mi casa, eh, pesaba, o sea, no, no pesaba, pero luego cuando la cogí en Estella, 
pesaba, pero que te digo, emocionalmente. Han sido multitud las personas que han llevado la mochila y aún quedan cientos hasta llegar a Santiago el próximo día 25 de julio. Son un montón de peregrinos que han hecho muchos caminos, que tienen mucha, el, el de ayer de Metro ha hecho 40 caminos, ha hecho Santiago-Roma, mucha gente, y todos te dicen que esta mochila es distinto, llevar esta mochila... ...no tiene nada que ver con esos caminos que han hecho". La luz seguirá encendida hasta el día de Santiago... ...homenajeando a nuestras víctimas de la COVID-19... ...en cada metro del camino. San Pablo Burgos ha confirmado el que será su primer fichaje para la próxima temporada. El base norteamericano con pasaporte bosnio, Alex Renfrew. A sus 34 años, el de Pensilvania tiene una gran trayectoria en el baloncesto europeo y ha defendido las camisetas de Valladolid, Basconia, Barcelona y Manresa durante sus etapas en la Liga Andesa. Es una petición expresa de Peñarroya, que le tuvo a sus órdenes en el conjunto manresano y llega desde el Zenit de San Petersburgo ruso. Es una carta a los Reyes Magos que hizo el, el, el entrenador. El entrenador pidió específicamente ese jugador porque lo conoce, ha estado con él, es un jugador de Euroliga, jugador que ha jugado en el Barcelona, sabéis que estuvo en Manresa y se, se, le, se, se le llevaron a Partizan. Es un jugador con, con muchísima experiencia, un jugador con mucha clase y un jugador que nos dará un salto de calidad eh, importante. ¿no? El equipo azulón ha presentado esta mañana su campaña de abonados para la próxima temporada. Con el hashtag Destino Coliseum, la gran novedad es el llamado Ibono, por el que los aficionados van a pagar la misma cantidad que el año pasado y dará derecho a acudir a 17 partidos de ACB y 5 de BCL. Que no haya mucha masificación. San Pablo ha presentado la campaña de abonados para el curso 2020-2021. El carnet se llamará Ivo no y permitirá a los aficionados que lo deseen acudir a 17 partidos de Liga en Desaya 5 de Basketball Champions League por el mismo precio del año anterior. En caso de que por limitaciones de aforo esos encuentros no se puedan gastar esta temporada, se podría disfrutar de ellos en la campaña 21-22. Lo que pretendemos es que renueve el máximo eh, de gente posible. ...por una cosa que van a poder consumir, ¿no? no, lo que no lo que, la única incertidumbre que tenemos es que no sabemos... ...si la van a consumir toda esta temporada... ...o al año que viene tendrán dos partidos, tres partidos por consumir. El periodo de renovación de los abonos comenzará el próximo lunes... ...el club ha habilitado la posibilidad de hacer los trámites online... ...de una manera muy sencilla. Queremos tener la forma tradicional presencial en la oficina... ...pero hemos eh, fomentado y, y nuestra página web del club... Eh, está potenciada, por decirlo de alguna manera, para poder eh, que todo el mundo renueve su abono online. Y fomentamos que la gente lo haga online, es decir, es muy sencillo. Además, el abono se podrá financiar en el Banco Sabadell a tres, seis o nueve meses sin ningún tipo de interés. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos un amanecer muy fresco, pero luego suben las temperaturas y calor. En la imagen de satélite Meteosat de este viernes vemos que hoy abundaba la nubosidad en el Mediterráneo donde ha habido chubascos y algunas tormentas y las nubes del Cantábrico se iban disipando al aflojar ese viento del nordeste que tuvimos ayer tan potente. En el resto de la península sol. Y en la situación prevista para mañana sábado, algo típico del verano, el anticiclón en las Azores, en el Atlántico, bajas presiones relativas sobre España y tiempo más o menos estable con alguna nube alta sin importancia y con subida de temperaturas en el norte. También el domingo, situación típica, anticiclón atlántico, bajas presiones relativas, quizás alguna nube tormentosa por la tarde en la cordillera cantábrica y nada más. El domingo, eso sí, mucho calor en toda España. Concretando para nuestra provincia en este sábado 4 de julio, 
habrá cielos despejados por la mañana, por la tarde quizás algunas nubes altas, neblinas en el Valle del Ebro y temperaturas que suben en Espinosa de los Monteros, máximas de 24 grados por el Valle del Ebro, en Villarcayo hasta 27, en Miranda rozarán los 30 grados mañana y en el Condado de Treviño sobre 27, pero amanecer fresco, tan solo 8 o 9 grados de mínima, con nieblas por el Condado de Treviño, por la Bureba y por el Este también algunas neblinas, sol y cielos despejados toda la mañana, nubes altas por la tarde, máximas de 28 grados en Briviesca, en la cara norte de la sierra en Prado Luengo se quedarán en 25, el amanecer fresco tan solo 6, 7, 8 grados a primeras horas de la mañana, por el centro y por el oeste también un amanecer fresquito, solo 6, 7 grados de mínima al amanecer y es que se van a quedar los cielos despejados esta noche, luego las máximas rondarán los 27 grados, hasta 30 llegarán en Melgar y en Villa Diego sobre 28, por el sur cielos despejados también con máximas ya en Lerma de 30 grados, amanecer fresco de 8 grados y en el Valle del Duero en Aranda llegarán hasta los 32, en la sierra ojo porque el amanecer será fresquito frío, temperaturas mínimas de tan solo 5 o 6 grados, luego las máximas hasta 28 grados en salas de los infantes. Mañana en Burgos Capital tendremos cielos despejados toda la mañana con un amanecer fresco, tan solo las mínimas estarán en 7 o 8 grados, luego las máximas de 27, ya tendremos calor y viento flojo del nordeste. El domingo siguen subiendo las temperaturas con calor por encima de los 30 grados, pero el lunes entra viento del nordeste y vuelven a bajar. Y ya han salido los cigüeños de sus nidos situados en los campanarios. Acompañamos a este que ya incluso busca su alimento y como vemos también ya sabe volar. Con él terminamos nuestro espacio del tiempo de hoy. Todavía quedan muchos interrogantes sobre cómo será el regreso a la docencia presencial, pero las familias ya comienzan a planificar las actividades extraescolares de sus hijos. La Escuela Profesional de Danza ya tiene abierto hasta el 10 de julio el plazo de inscripción, aunque las pruebas de acceso se van a retrasar al mes de septiembre. Desde este centro destacan las ventajas de estas actividades que durante el confinamiento se han impartido como el resto de forma virtual. Ya tienen listo el protocolo de seguridad para el nuevo curso el agobio que tenían ¿no? los alumnos y los padres eh, haciendo malabares en casa para poder conciliar el trabajo y las enseñanzas obligatorias que quizás pues, para, para muchos niños pues, lo han pasado un poco mal eh, adaptándose a esta necesidad. La danza era todo lo contrario, ¿no? ha sido algo que, que les ha permitido pues eso, poder liberarse dentro de ese, de ese confinamiento y poder llevarlo de una manera muchísimo mejor. Las salas de cine de España van reabriendo de forma escalonada. Hoy, después de cuatro meses cerrados, abren sus puertas los cines Van Goren con todas las medidas sanitarias y de seguridad para los espectadores. Verónica González. Un regreso marcado por un protocolo de seguridad e higiene con medidas de reducción de aforo, aumento de la limpieza y el fomento de la venta online. Las salas de los cines Van Golen reabren sus puertas, además con las dos películas más votadas por los espectadores. Después de cuatro meses, el sector del cine ha logrado sobrevivir y la gran pantalla se vuelve a iluminar. Eso sí, adaptándose a los nuevos tiempos con un protocolo sanitario y de seguridad en todos sus espacios. En principio tendrás una butaca, la siguiente estará bloqueada, la siguiente estará bloqueada, tienes que venirte con la mascarilla y pues a disfrutar de la película. En cualquier acceso por el que vayas a pasar vas a ver que tenemos geles hidroalcohólicos, vas a ver que hay huellitas para que mantengas la distancia. Una reapertura que han hecho además contando con los espectadores, porque han sido ellos los que han votado a través de Internet las películas más clásicas que querían ver de nuevo. Ha habido muchísimos comentarios en las redes sociales y las películas que más ha votado la gente ha sido Fall Fiction y 2001, Una odisea en el espacio. Y para seducir al nuevo espectador han puesto en marcha una campaña que ofrece las entradas a un precio reducido todos los días, además de estrenos semanales. Estamos haciendo bastante campañas en redes sociales para que la gente nos vea, nos conozca, se anime, vea que el precio está bien. Eh, todas las todas las estrenos que vamos a tener, pues los colgaremos en las redes sociales para que vean que va, variamos y estrenamos cada semana. Y sí, la película la podremos ver comiendo palomitas. Pues ya lo han visto, vuelve el cine, vuelven los estrenos y vuelven las comedias como Todo pasa en Tel Aviv, aborda el conflicto palestino-israelí a través del guionista de una telenovela. Para ella el deber está antes que el amor. Así que se va a inmolar con él. Oh. En realidad le he robado ese final a Hollywood. 
Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, con la 8. Disfruten del fin de semana y si quieren nos vemos el lunes. Adiós.